മോഡ്യൂൾ ഫോർ ഉള്ള നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് മാൽവെയറിൽ വേംസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വൈറസ് പറഞ്ഞു വൈറസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഫേസസ് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് തന്നെ വേംസിനെ പറ്റിയാണ് സോ വേംസ് വൺ ഇസ് ഓൾസോ ടൈപ്പ് ഓഫ് മാൽവെയർ അപ്പോൾ ഒരു ഇടത്തുനിന്ന് വേറെ ഇടത്തേക്ക് കോപ്പി നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോകും ഇനി ഇറ്റ് ക്യാൻ റിപ്ലിക്കേറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് വിത്തൌട്ട് എനി ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ അതാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് അപ്പോൾ വൈറസിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ അവരുടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതുവഴിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷനിൽ സ്പ്രെഡിങ്ങിൽ റിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് പക്ഷേ വേംസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോയി ബാക്കി ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല നെറ്റ്വർക്ക് വഴി അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫോൺ നെറ്റ്വർക്ക്സ് വഴി അതിനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ ഉള്ള റീസൺ ഉള്ള വേംസ് എല്ലാം തന്നെ വളരെ സ്പീഡിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ബൈ ബയ സോഫ്റ്റ്വെയർ വണ്ണബിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ വണ്ണബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുവഴിയും വേംസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആവാം ഇനി നമുക്ക് മെയിൽ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മെസ്സേജ് വഴിയൊക്കെ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വേംസ് വരാം ഇനി ഈ വൺസ് നമ്മൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ദീസ് ഫയൽസ് പ്രൊവൈഡ് ലിങ്ക് ടു മലേഷ്യസ് വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വേം ഡൗൺലോഡ് ആയി ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യാം ഇനി അല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ മാനേജേഴ്സ് ലിങ്കിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതുവഴി ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഇനി വൺസ് നമ്മൾ അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം വേം നമ്മൾ പുറമെ ആണെന്ന് അറിയിക്കുന്നത് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസറിന് ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ അത് ബാക്കിലിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇറ്റ് ക്യാൻ മോഡിഫൈ അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് മലേഷ്യ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇൻസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി അതുപോലെ ചില വേംസിന് പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി കോപ്പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാം അപ്പോൾ കോപ്പി ക്രിയേഷൻ നടത്തും വീണ്ടും വീണ്ടും കോപ്പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റം റിസോഴ്സ് അവിടെ കൂടുതൽ ഉപയോഗം ഉപയോഗത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ സ്പേസ് പോവും അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ് ഷെയർ നെറ്റ്വർക്ക് ആണെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ബാൻഡ്വിഡ്ത്തിന് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പല രീതിയിൽ വേംസ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ സ്റ്റീൽ ഡേറ്റ അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു ബാക്ക് ഡോർ ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതുവഴി ഹാക്കറിന് കൺട്രോളിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൺട്രോൾ കിട്ടുന്ന രീതിയിലാക്കി മാറ്റുക അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇന്ന് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഇത് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വേമിനാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് നീഡ് എ ഹോസ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇറ്റ് ഇസ് സെൽഫ് കണ്ടെയ്ൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ സി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് വേംസ് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നാല് മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എൻഹാൻസ് ടാർജറ്റിംഗ് ദെൻ സ്പീഡ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് പവർ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഹാൻസ് ടാർജറ്റിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വേമിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ആട്ടിപ്യൂട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ബാക്കിയുള്ളടുത്ത ഇൻഫർമേഷൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ആരിലേക്കാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടാർജറ്റ് സെലക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടത്തുക എന്നുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി പല സ്ട്രാറ്റജീസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇമ്പ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ചില വംസ് ആണെങ്കിൽ ഇമെയിൽ വഴിയായിരിക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവർക്ക് എളുപ്പം ടാർജറ്റിനെ ഫൈൻഡ് ഇഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്കാനിങ് വംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് ഐ പി അഡ് സ്പേസ് സ്കാൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വളരെപ്പുള്ളായിട്ടുള്ള മെഷീൻസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അപ്രോച്ചാണ് റാൻഡം സ്കാനിങ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ റാൻഡം ആയിട്ട് ഐ പി അഡ്രസ്സുകൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതിലേക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന രണ്ട് സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് വേംസ് ഒന്ന് അതിലൊന്നാണ് കോഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ റാൻഡം സ്കാനിങ് മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് വേർഷൻ വന്നു കോട്ടേഡ് വേർഷൻ ടു ഇനി അത
അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അവർ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ വിക്ടിമിൻ്റെ മെയിൽ ബോക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ബുക്കിലുള്ള എല്ലാ ടാജസ് എല്ലാം അവരെയും ടാജറ്റാക്കി അവർക്ക് എല്ലാം അയച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി മൊബൈൽ ഫോം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലുള്ള കോൺടാക്ട് ബുക്കിൽ ഫോൺ ബുക്കിലുള്ള എല്ലാ കോൺടാക്ട്സിനും പൊട്ടൻഷ്യൽ വിക്ടിംസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് അവർക്ക് എല്ലാം അയച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി അല്ല വെബ് ഫോംസ് അല്ല സെർച്ച് എഞ്ചിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ യു ആർ എസ് കളക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ പൊട്ടൻഷ്യലി വണ്ണബിൾ ആയ ടാജറ്റ്സിനെ എല്ലാം എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഏറ്റവും ഈ ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് വേമ് അതുപോലെ ഒരു ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് വളരെബിൾ ആയിട്ട് ഉള്ള റീച്ചബിലിറ്റി ഉള്ള മെഷീൻസ് ഏതൊക്കെയാണോ അതിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അത് ഒരു ന്യൂ മെഷീനിൽ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ആ ലിസ്റ്റ് അത് രണ്ടാക്കി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും ഒന്ന് അതിൻ്റെ കയ്യിൽ വെക്കും ബാക്കിയുള്ളതായി ഇൻഫെക്ട് ചെയ്ത ആൾക്കും അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള വളരെബിൾ മെഷീൻസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ആ മെഷീൻസിൻ്റെ ടാർജറ്റാക്കി എടുത്തിട്ട് വേമിൻ്റെ സ്പ്രെഡിങ് എളുപ്പം നടക്കാം സോ ഇൻഫെക്റ്റഡ് മെഷീൻസ് കൂടി സ്പ്രെഡ് ദ ഇൻഫെക്ഷൻ യൂസിങ് റാൻഡം സ്കാനിങ് ഓർ സം അതർ സ്പ്രെഡിങ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് റാൻഡമായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഐപ്പികൾ സ്പാൻ വളരെബിൾ ഐപ്പിൾസിനെ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്പ്രെഡിങ് മെത്തേഡ്സ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം സോ തേർഡ് ഫീച്ചറിലെ തേർഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഹാൻസ്ഡ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് വേംസ് ആൻഡ് വൈറസ് ഹാവ് യൂണിക് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ് സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ യൂണിക് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ബിറ്റ് പാറ്റേണാണ് സോ യൂഷ്വലി അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് കോർ വിച്ച് അപ്പിയേഴ്സിന് ഓൾ ഇൻസെൻസ് ഓഫ് ദ വേം അപ്പോൾ വേം എവിടെയൊക്കെ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയാൽ അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് ആ സിഗ്നേച്ചർ കാണാൻ പറ്റും ദ ആർ കീ ടു ഡിറ്റക്ടിങ് ദം അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ ശരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കീ ഉപയോഗിച്ച് അവരെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേറെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ വേം കോഡിനെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫോമിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കീ അവർക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ വരും സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസെൻസ് ഓഫ് വേം യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കീസ് ഫോർ എൻക്രിപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻസെൻസിൽ ഓരോ കീസ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിഗ്നേച്ചർ ആയിട്ടൊന്നും മാച്ച് കിട്ടാത്ത സിറ്റുവേഷൻ വരും നമ്മൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ പോളിമോഫിക് വേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം നമുക്ക് അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ആദ്യം ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വേമിനെ റൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഡീക്രിപ്ഷനുള്ള റൂട്ടീൻ കൂടി നമ്മൾ വേം കോണ്ട് ഒരു പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി ഡീക്രിപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂട്ടേഷൻ എൻജൻസി യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കോഡിൻ്റെ തന്നെ പല വേരിയേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം so it can create hundreds of variations in the code of a given decryptor that can be used by vulnerable virus writers now ipo currently ella worm inde code ne cheri reethile variations nadathite pudhiya samples generate cheyala codes generate cheyanaanu mutation engine upayogikkunnathu ini adu pole ne vera option nu parnal ipo nammal nerthe parnu code red version 1 version 2 appo ornathine ne pala versions create cheya porame kaanumba different aayittu thonnu functionally avaru ore kaari aayirikkum cheya ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ വേർഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻസ് മൂന്നെണ്ണം അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യൂസ് ഓഫ് ഡമ്മി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നോ ഓപ്പറേഷൻ അതുപോലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഫ്ലോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പത്തേ ലോജിക്ക് ചേഞ്ച് ആവണില്ല പക്ഷേ ഫ്ലോ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ബേസിക്കലി ആ ലോജിക്ക് തന്നെയാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് ഇനി വേംസ് ദാൻ ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ വേർഷൻസ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് ലൈങ് ഓൺ എൻക്രിപ്ഷൻ അപ്പോൾ പല വേർഷൻസ് ഉണ്ട് എൻക്രിപ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻക്രിപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കാത്തതായത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വേംസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മെറ്റാ മോഫിക് വേംസ് ഇനി ചില വേംസ് ആണെങ്കിൽ ടൈം അവയർ ആയിരിക്കും എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെ സെർവർ
ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ വേമിൻ്റെ പേരിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിറ്റി വേം മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫോറിലാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് വേം ടു ക്യാരി എ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് പേലോ അപ്പോൾ ചെയ്തിരുന്ന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിക്ടിമിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലെ പോർഷൻസ് അതിന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം സോ ലീഡിങ് ടു ദ സിസ്റ്റം ക്രാഷ് അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒരു ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് പവറുള്ള വേംസ് ഉണ്ടാവും ഒരു സാമ്പിളാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് സോ ഹാം കോസ്ഡ് ബൈ വേം ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് പവർ മെഷേഡ് ബൈ ഡൗൺ ടൈം ലോസ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ആൻഡ് സിസ്റ്റം ക്രാഷസ് അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഹാമ് കൂടി ഈ വേംസിന് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുക പക്ഷേ കളക്ട് ചെയ്തെങ്കിലും പക്ഷേ അത് കളക്ട് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ അറിയാണ്ടിരിക്കുക അതായത് റിമെയിൻ അൺഡിറ്റക്റ്റഡ് അപ്പോൾ അത് നാലുമാണ് വേംസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ സി ദ ഫേസസ് നമ്മൾ വൈറസിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് വേംസിൻ്റെ കേസിലും അപ്പോൾ പല ഫേസുകളുണ്ട് ഡോമൻ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേം ഐഡലായിട്ടിരിക്കുന്നു വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ എ ട്രിഗർ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം വേറെ ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡ് വഴി ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഐഡലായിട്ടിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് ഡോമൻ ഫേസ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഫേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി എങ്ങോട്ടേക്കാണ് സെർച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കുക സോ വേം സെർച്ചസ് ഫോർ അതർ സിസ്റ്റംസ് അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു കോപ്പി ചെയ്യുന്നു റൺ ചെയ്യുന്നു കോപ്പി ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റക്ഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി മോഫ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിലും കോപ്പി ചെയ്യാം ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ട്രിഗറിങ് ഫേസ് അപ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ട്രിഗർ വഴി വേം ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയി ടു പെർഫോം സം ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണോ അത് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂഷൻ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്കാനിങ് വേംസ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്കാനിങ് വേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു കാറ്റഗറി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ല രണ്ട് ടൈപ്പും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് സോ ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്കാനിങ് വേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആണ് അവർക്ക് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദി സ്കാൻ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ വളർബിൾ മെഷീൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്കാനിങ് വേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഐ പി അഡ്രസ് സ്പേസിൽ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വളർബിൾ ആയുള്ള മെഷീൻസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ വളർബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ബഫർ ഓഫ് എ പ്രോബ്ലം ഇനി കോമൺലി യൂസ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ പർട്ടിക്കുലർ വേർഷൻ ഓഫ് എൻ ഓയിസ് അപ്പോൾ വളർബിലിറ്റി പലതും വേണമെങ്കിൽ ആവാം വളർബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അങ്ങനെയുള്ള മെഷീൻസിനാണ് ടാർജറ്റ് ആക്കി മാറ്റി വേംസ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ വേമ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത ടാർജറ്റ്സിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾസ് വഴി തന്നെ മലേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പേലോട് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു അതവിടെ ലോക്കലായുള്ള ഫയൽസിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സീക്രട്ട്സ് സീൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വെബ് പേജുകൾ ഡിഫേസ് ചെയ്യുക ഇനി അല്ല അത് മാത്രമല്ല വേറെ പുതിയ വിക്ടിംസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുക വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം എത്രയും സ്പീഡിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് കേസ് സ്റ്റഡീസ് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് കോഡ് റെഡ് സോ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് നോൺ എക്സാമ്പിൾസ് ഈസ് കോഡ് റെഡ് വേം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വേമാണ് യു എസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ ഡോളർ അത്രയും ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കി ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേം അപ്പോൾ ജൂൺ എയ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് തുടങ്ങി ഇതിൻ്റെ പരിപാടി അപ്പോൾ അത് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഫർ ഓഫ് ഫ്ലോ വർണബിലിറ്റി നമ്മളുടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഐ എ എസ് വെബ് സെർവറിലാണ് ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഐ എ എസ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് എ ഫ്ലെക്സിബിൾ സെക്യൂർ ആൻഡ് മാനേജബിൾ വെബ് സെർവർ ബില് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണിത് അപ്പോൾ അതിൽ ബഫർ ഓഫ് ഫ്ലോ വളർബിലിറ്റി ആണ് ഈ വേം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് സോ ഈ പാച്ച് പ്രോസസ് വളർബിലിറ്റി വാസ് ഡെവലപ്ഡ് എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ലേറ്റർ അപ്പോൾ ഈ വളർബിലിറ്റി ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ആൾ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്ത് കുറേ ഡാമേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാച്ച് ഡെവലപ്ഡായി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഐ എ സെർവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാടുണ്ടാവും ആക്ടീവ് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം എഫക്റ്റഡ് ആയി എല്ലാത്തിനും പാച്ച് ആയി വരികയെന
അവിടുത്തെ വെബ് പേജുകൾ ഡിഫേസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്നെ ഹാക്ക് ബൈ ചൈനീസ് എന്നുള്ള പ്രൈസ് വെച്ച് ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അല്ല കുറച്ച് വീക്ക് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ക്വാർട്ടർ ടു റിലീസ്ഡായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് വേർഷൻ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വേർഷനിൽ ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾഡ് എ ബാക്ക് ഡോർ പ്രൊവൈഡിങ് ആൻ അറ്റാക്കർ റിമോട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ലെവൽ ആക്സസ് ടു ദ വിക്ട് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ക്വാർട്ടർ ടു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ള സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഒരു ബാക്ക് ഡോർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അറ്റാക്കിന് റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ലെവലിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വിക്ടിമിൻ്റെ മെഷീനിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാനും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ ക്വാർട്ടർ വൺ ആണെങ്കിൽ മെമ്മറി റിസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ റീബൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഡിസ്റ്റോർഡ് ആയപ്പോൾ പക്ഷേ ക്വാർട്ടർ ടു ആണെങ്കിൽ അത് ഡിസ്കിൽ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അതിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അത് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ത്രെഡ്സിനെ സ്പോൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഓരോ ത്രെഡും പല ടാർജറ്റുകൾ വഴി പാക്കറ്റ്സിന് മലേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പാക്കറ്റ്സ് പല പേരോട് സെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഇനി ഓൺലി അബൌട്ട് ട്വൻറ്റി ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ അഡ്രസ് ഇറ്റ് ജനറേറ്റഡ് വെയർ റാൻഡം ഇപ്പോൾ ക്വാർട്ടർ ആയിട്ട് വണ്ണിൽ പോലെയല്ല ഓർഡർ ടൂവിലുണ്ടായിരുന്നത് റാൻഡമായിട്ട് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ക്വാർട്ടർ ആയിട്ട് വണ്ണിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വേരിയൻറ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ റാൻഡമായിട്ടുള്ള സീഡ് ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ചാർജസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് റാൻഡമായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം സബ്മേറ്റിൽ തന്നെയുള്ള മെഷീൻസിലേക്കായിരുന്നു അറ്റാക്ക് ടാർജറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു കേസ് സ്റ്റഡിയാണ് എസ് ക്യു എൽ സ്ലാമ അപ്പോൾ ഈ സ്ലാമർ ലോഞ്ച് ആയത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിലാണ് അവിടെ അത് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് ബഫർ ഓവർഫ്ലോ വളർബിലിറ്റി ആണ് ഓൺ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എസ് ക്യു എൽ സെർവർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എസ് ക്യു എൽ സ്ലാമ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ വേറെ എന്ത് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ യു ഡി പി പോർട്ട് നമ്പർ വൺ ഫോർ ത്രീ ഫോർ വഴിയാണ് പാക്കറ്റ് സെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ റെസൊല്യൂഷൻ സർവീസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പോർട്ട് അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ റെസൊല്യൂഷൻ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷനൽ പ്രോട്ടോകോളാണ് അപ്പോൾ ഡാറ്റാബേസ് ഇൻസ്റ്റൻസുകളെ പറ്റി ക്യൂറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർവീസാണിത് അപ്പോൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോർട്ട് നമ്പർ വഴിയാണ് പാക്കറ്റ്സ് വേം സെൻഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ റാൻഡം സ്കാനിങ് ആണ് പ്രൊപ്പഗേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോഡ്രഡിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഫോർ കെ ബി പേ ലോഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ സ്ലാമറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അത് ത്രീ എയ്റ്റി ഫോർ ബൈറ്റ്സേ ഉള്ളൂ മറ്റേതിനേക്കാളും വളരെ കുറവായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ യു ഡി പി ആണ് ഉപയോഗിച്ചാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലെ സ്പ്രെഡിങ് നടത്തുന്നത് സോ യു ഡി പി കണക്ഷൻലെസ് ആയതുകൊണ്ട് കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിൽ ഓവർ ഹെഡ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കോഡ്രഡിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ടൈം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ടി സി പിയിൽ ത്രീ വേ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണ്ടി കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു കൂടുതൽ ടൈം അവിടെ വേസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും ഡിലേ നമ്മുടെ യു ഡി പി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ സ്ലാമർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് സ്ലാമറിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രെഡിങ്ങിന് ഒരു ഡിലേ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വളരെ അപ്പോൾ മാക്സിമം സ്പീഡിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിരുന്നു അപ്പോൾ സ്ലാമറിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പോൾ നേരത്തെ ഉള്ള യു ടി സി പിയിലെ ഹാൻഡ് ഷേക്കിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് യു ഡി പി കണക്ഷനിലെ പ്രോട്ടോകോൾ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പം വളരെ വേഗം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രെഡിങ് നടക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും സ്ലാമറിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ സ്പീഡ് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു ഇനി നമ്പർ ഓഫ് മെഷീൻസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോട്ടറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഡബിൾ വൺസ് ഇൻ തേർട്ടി സെവൻ മിനിറ്റ്സ് അതായത് തേർട്ടി സെവൻ മിനിറ്റ്സിൽ അവൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ റേറ്റ് ഡബിൾ ആയിരുന്നു പക്ഷേ സ്ലാമറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഡബിൾ ആയിരുന്നു സോ സ്ലാമർ വാസ് നോട്ട് ഡിസൈൻ ടു ഇറേസ് ഫയൽസ് ഇൻസ്റ്റോൾ ബാക്ക് ഡോസ് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും സ്ലാമർ ചെയ്തിരുന്നില്ല പക്ഷേ അത് ഇന്ന ട്രാഫിക്കിനെ വളരെയധികം ഡിസ്റ്റർപ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സ്ലാമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് കൺസിഡർ ആസ് എ പ്രൂഫ് ഓഫ് കൺസെപ്റ്റ് വേം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് സ്പ്രെഡിങ് വേംസ് എന്തുമാത്രം ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് പ